。那法师喝了一口茶水，缓声道：“盘古大神陨落后，大道于最初天地直接显化，天地间最强者有六，想去追寻这般大道圣人之位的强者。此六强者也有强弱之分，道祖红军、魔祖罗侯实力最强。”祖龙始凤实力次之，另外两位强者之名，已被人出手自大道中抹掉。据老师推测，应是盘古大神开天时所斩杀的先天神魔漏网之鱼。那时，咱们道门的三位老爷修行不久，虽有开天功德庇护，但境界差了这六位强者一线。龙凤初劫，背后的挑拨者便是魔祖罗侯，他借生灵愿力。强摄万灵真灵修行，在龙凤大战结束、洪荒破碎后，魔祖罗侯突然露出了狰狞爪牙，欲要毁灭洪荒，朔反大道，追寻自身成道之机缘。其实，是一直在暗中修行、不问世事的道门之祖站了出来，与罗侯一场大战，最终罗侯被斩于如今的犀牛贺州。而西周也因这场大战，灵根灵脉尽被震碎。如今的犀牛贺州，还是道祖以大法力拼接而成的。李长寿闻言略微点点头，这般秘闻倒是古籍上看不到的。虽然自己上辈子见到过许多的版本，听大法师继续道：“如今的六位老爷，在上古成圣时，西方教的两位师叔以大宏愿的方式借来天道功德，从而立地成圣。这宏愿中最重要的一条。”其实不是拯救万灵之类的空头话语，而是振兴西方。西方教两位师叔，如今拼了命也要将西方做大做强，甚至如此不择手段，便是因欠了天道大因果。你觉得，如今西方教利用凶手妖族为祸，是颇为过分之事？李长寿顿时眨了眨眼，难不成还能有更过分之事？大法师笑道：“上古时，这两位师叔。”挖中神州灵根，抽干大千世界灵气，看见个宝物，寻的一些先天生灵，就是一句“我见你与我西方有缘，此物与我西方有缘”，强行给你渡过去。若非三师叔站出来晃了晃诛仙四剑，说不定如今截教仙半数都是西方有缘客。哈哈，这个倒是跟我所知相差不多，大法师。六位圣人老爷之间的实力相差很大吗？这个不好多说，与六位圣人老爷成圣之前的实力有关，也与各自执掌的先天至宝有关。大法师清清嗓子，目中含笑，继续道：“远古最末那场大战后，咱们道门之祖得了成圣之机。我听老师说起过，道祖老爷本可在天道完全显化前强行冲破天道，迈入混元大道圣人之境。”但道祖那般做，洪荒便会迅速崩碎。是道祖老爷舍弃了混元大道圣人之位，以造化御蝶，完善天道，将自身逐步融入天道，补全天道所缺，护住洪荒天地三千世界。所以，道祖老爷即是圣人，也非圣人，可称之为天道圣人，最为特殊。而六位圣人老爷都是道祖之弟子，不过，西方教两位师叔。是记名弟子罢了。上古时，道祖与紫霄殿分下鸿蒙紫气，这便是成圣之机。当时距离大道圣人之境最近的，便是咱们、嗯、我的老师。老师本不愿触那一缕鸿蒙紫气，但要成大道圣人之位，就要冲破天道阻隔，就要跟道祖正面相抗。老师无奈之下，只得在插枝一线的时机，触了鸿蒙紫气。立教成圣，也因此，老师几乎不受天道钳制，可随心所欲立下人教，象征性的收了我这个徒弟后，便撒手不管。与老师相比，二师叔与三师叔境界相差不多，比老师稍微弱了一些，固受天道钳制也不算深厚，毕竟都有开天的功德。西方教接引师叔，自身境界与两位师叔应当是相当的，但接引师叔。亦无诛仙四剑、盘古幡这般杀伐重宝，也无太极图、玄黄塔这般护身重宝，故实力弱了一些。圣母有颗红绣球，圣人碰到便伤，大罗擦的就死
，虽圣母是多靠功德成圣，但总体实力比接引师叔也只差了半筹。还有一位准提师叔，李长寿忙道：“哦，咱们这次若是会遭遇圣人老爷，怕就是这一位了。”大法师沉吟几声，言道：“嗯，准提师叔的奇妙宝术也算有独到之处，不过你不必害怕。”放手去做就是了。李长寿的心底顿时有了一点谱，这次，看来又到了考验我遁法的时刻了。与此同时，东海龙宫，刚回返此地的敖乙一刻也并未耽误，交还兵马，匆匆回了自己的寝宫。褪下甲胄，挥褪侍女，走到角落那整体玉石雕琢而成的书桌前，将手中的卷轴缓缓摊开。啊，这，这是，啊，文字经，一名。敖姨眨了眨眼，抱着试一试的心态，开始专心品读起来。文字经，精修第二版。洪荒，一名。来匆匆，莫管闲。道已故，争前难。欲不平，思自立。遭难事，莫自闭。朋若多，事无躲；友若寡，少横祸。敌莫利，利必危。先下手，须扬灰。寻靠山傍大腿，莫自持，勿自卑。思之欲，祸之根，且安命，后修身。道在前，稳不行；多张望，祸不停。保虽好，不抢夺。道之真，修正果。入歧路，退则进。欲机缘。谋厚德，惜鸿谋，老好人，终遭算，何其惨！有妖师谋算多，被敲昏，装铁锅。水火神欲挑拨，天助倒，命无果。老玄归，性安乐，不识躲，遭横祸。夸父王，一日射，聚成灰，劫后落。救巫祖，立逆天，慎思寡，徒悲落。西妖皇，目无人，事狠辣，终无躲。古而今，强者多，至今日留几何？龙凤族，意不平，强征运。归落寞，后巫妖分天地，受挑拨，皆败落。至人起，送礼乐，圣贤助，先事多。敌我辈，霉运躲，先路全，复道果。居安乐，思忧祸，事稳健，聚因果。贤白者。必被摁，无论功为本分，必天灾有变化，躲人祸不留锅。李前辈尊王者，敬圣强，聚功德。情然相，奋修我，得长生不可堕。道无尽，心有淫，踏实路，莫空落。私欲乱，难圆满，牵挂者不可多。今闻道，艰难多，稳自经，半手册。欲算金蝉，当用何计？自是先调蝉离山，诱蝉入阵，现蝉神通，再示蝉以弱，攻蝉不备，暴起发难，扬蝉骨灰。李长寿明白。这是自己朝着兜率宫进军的关键一战，但是有一说一，若让李长寿此时与金蝉子偶遇，正面对决，李长寿自不是金蝉子的对手。无他，修行各方面的积累相差太多了。
，斗法神通、应变速度，今日的李长寿与金蝉子相比，存在着相当大的差距。但是李长寿深刻的明白变通的重要性，绝不会硬撑面皮，真的去死磕六尺金蝉。战力若不够，算计赶来凑，搞一点阵法加一点计谋。道门大师兄保驾护航，先天至宝亲来护身。李长寿其实已经立于不败之地了，而他需要思考的就是如何困禅破防。大法师也担心李长寿一不小心被金蝉反杀，这次也是毫不吝啬。在他们去西海布置埋伏圈的时候。大法师针对金蝉子的神通，给了李长寿克敌制胜的三样助力：水火归元阵，用以封锁乾坤；九灵玄气阵，用以困住金蝉子，破其极速；以及两颗九转金丹。大法师自身也没有什么灵宝，毕竟能够随时借用太极图、玄黄塔、烽火蒲团、离地验光旗等诸多人教重宝。没办法。李长寿暂时还不是正式会员，只能够蹭一蹭正式会员给的体验卡了。待大法师凭空挥袖，亲手布置好两座大阵，并按照李长寿要求的那般，将两座大阵隐藏于西海与西牛贺州交汇处的一处荒芜山林。长寿，接塔！宣都大法师轻喝一声，掌托那尊天地玲珑玄黄塔，轻轻一推。将宝塔送到了李长寿的头顶，这三寸高的小塔周遭玄黄气息洒落，又照射出七彩霞光，将李长寿浑身上下包裹。极品防御灵宝，天地间最强的那批宝物之一——天地玲珑玄黄塔，就这般落在自己头顶了。这一瞬，李长寿感觉到了一种温暖，一种安心，一种难以言喻的感动。弟子长寿，愿为人教，奔波操劳，有限度的洒热血。宝塔轻轻震鸣，李长寿的心底泛起了稍许感悟，仿佛这塔在与他对话，在鼓励他，安慰他，让他挺起胸膛，勇敢面对未。哎，想啥呢？赶紧的，放开心神，让本塔把你的元神也护上。哎，谁在说话？李长寿眼睛一瞪，仰头看着这头顶的这尊小小宝塔，宝塔周遭光亮似乎在有节奏的闪烁，一缕缕温暖的气息在李长寿体内游走，让他的仙力都变得清澈了少许。一旁的玄都大法师负手而立，笑而不语。就听，那不变男女却显得有些粗犷的嗓音，在李长寿的心底继续响起，并且喋喋不休。这嗓音用的，竟还是李长寿上辈子较为熟悉的地方口音。这咋还心境动荡上呢？咱是老爷，赏给你临时用用啊！别以为就你这点道行就能驾驭了咱了。哎，你身为人教弟子，就该有点人教弟子的样子啊！心境波动成这样，你像什么话你？你哪儿嘎达混出来的、啊？今天本塔护着你，还能出啥事儿不成啊？诛仙剑阵不来，盘古翻不起。谁要是能伤了你了，本塔把名字倒过来写，信不信？你说你啊，都混到被老爷这般关照了，快成老爷的弟子了，那咋还没点人教高手的风范呢？这人教这点面皮啊，都被你给丢尽了。哎，你说说你，你腰杆挺直点行不行啊？李长寿的额头挂满了黑线，扭头看了眼大法师，大法师转过身去，一阵耸肩，却未真的笑出声来。大法师道：“长寿，对前辈要尊敬。”啊，是。李长寿恭敬的答应了一声，对着头顶的天地玲珑玄黄塔深深的一拜，随后便放松心神。这小塔缓缓下沉，自李长寿的头顶，沉入了他的道躯中。此时。玄黄塔依然在疯狂的输出，这就对了嘛！本塔那是灵宝，懂什么是灵宝吗？啊，懂什么？那是玄黄气息吗？不懂吧？啊，本塔给你慢慢讲啊，这个要从开天辟地说起。李长寿继续满头黑线，大法师笑道：“灵宝若是灵性充足，自是能跟执掌者交流。”
，老师的这些宝物，平日里都在老师身边闷得久了，跟老师交流也都会被老师拒绝，所以显得话多了些。呃，大法师，李长寿有些小慌，为何弟子听到了一些奇怪的口音啊？这个问题，李长寿的心底得出了答案：太奇怪的口音。你真以为本塔能说话呀？本塔长嘴了还是怎么的？这是本塔灵念交流，整到你的元神的。那你元神自个儿理解啊，自行凝聚出来的嗓音儿，这个都不懂，你怎么修成金仙的？多大年纪了，还这么天真烂漫呢？哎，我，哎，这，呀，那怎么还不到三百岁呀、啊？那那，那没事了，那,那就是个娃娃嘛，那。来来来，你放心啊，塔大爷罩着你，你想干啥就干啥。这嗓音顿时多了几分慈爱关怀，比刚才柔和了很多。李长寿抿嘴，皱眉，今天呢、啊，他也算是长了见识了。大法师，咱们不如预言几次退走之事。大法师笑道：“你那计策不是都已完备？啊、纸上写的再多。”不如多动手尝试几次。李长寿做了一个道揖，还请大法师成全。善，大法师震了震衣袖，说吧，如何预言？李长寿自袖中拿出了几只纸人。于是，两日后，正午时分，暖阳照碧海，临近犀牛贺州的西海上空，数道身影驾云自高空而来。最先一人，白发白袍，眉眼含笑，手中端着一柄拂尘，仙躯散发着淡淡的金仙境威压，自是李长寿的海神指导人。在他的身后，是三名银甲天将，三人各自气息相近，且隐隐勾连，似也是金仙境。这四道身影驾云飞到西海龙宫的上方，径直入海，朝着龙宫而去。这边刚入海水中，就听龙吟声不绝于耳。一条条苍龙、蛟龙自那座宏伟的水晶宫中涌出，在李长寿四人前路凝成人形，对着李长寿远远行礼。一名龙首老者率先出众，喊道：“见过海神，海神快快请进。”李长寿自知这龙首老者是西海龙王的胞弟，在西海龙宫中也有较大的实权。当下寒暄几句。李长寿与三位天将被引入了西海龙宫中。我家龙王已在殿中等候，劳请海神一步。啊，善